，很好，班长也算是大开眼界了。这是我当班长以来看过最精彩的伪装。胖吉，你要伪装肚子，你伪装你的头干嘛？你干嘛？轻冲是不是？你九层塔后面那个笑牵牛花。我就不想讲你了。后面的龙龙，哟，弄得跟墓碑一样。明年谁要来割草啊？正光熙，你还笑？夏威夷回来了是不是？我觉得蛮……还有理由。变态。范子安，你确定你有伪装吗？报告班长，当敌军炮猛烈的时候，还有理由是不是？类似的伪装比这边重要。干嘛？差几根？所以逼仔哦。韦冠亮，哟，你弄成这样子干嘛？你是日本兵吗？班长，把自己弄得跟武士一样。我想要有刘海，要不要帮你找设计师剪一下？军中情人林国良，哟，你说你可以把那帅气的脸庞遮起来了。<笑>你怕人家目标是你，对不对？这样才看不见我分长。很好，这样不会成为目标。要是我是你敌人，我第一个会打你。谢谢班长。哇！又停，很有才华嘛？你是刚参加完巴西嘉年华会吗？我不是。花博有没有请你去展览一下？像什么东西啊？包梅。干嘛？很有趣，那你鼻孔要不要插个花？把你种在龙泉营区好啦，莫名其妙。第一班，现在以潜行的姿势前进，眼观四面，耳听八方，缓慢前进，开始。记得用你的脚尖去扫。地上有没有地雷？确实少。速度放慢，照着你的脚尖，要抬起来，都快踩到地雷了。乱七八糟的，都暂停，人速度快，速度慢，动作暂停，还有人在动啊。先听班长的口令，一是左脚，二是右脚。一，叶树儿扫一次就好，那边晃来晃去的。二，一，二。你还好吗？太好了！啊！哎哎哎哎！等等等等等等，小心一点！小心！慢慢来，慢慢来。谢谢温馨。叶硕，你伪装成这样，把你的面前都挡那么多东西，你这样看得到路吗？难怪掉到坑里面！报告班长，我伪装的很好哎，你看，我就变成一棵树了。你有看过哪棵树上面的草是倒着长啊？你自己姓叶都搞不清楚吗？叶子怎么长的？起立，温馨。你是孔雀开屏吗？还给我点头？还是你现在是什么时尚周啊？那要不要走伸展台一下？谢班长。哎呀，真的给我走！回去。高小贤，你现在是要怎样？走星光大道吗？还给我穿长礼服拖尾啊！
，包班长，对不起。校长，还是要披肩是不是？金秀敏是完全不怕敌方，是不是？你有在伪装吗？前面什么东西都没有啊！八分钟，我以为会反潜行，不怕敌人。以为反潜行，那你待会都反潜行走啊！赵雅芝。你现在是新娘子还是证婚人？新娘子，你还真的给我回答？你要在认真上课吗？哎、啊，胸口那一朵花是怎样？我觉得很好看。万绿丛中一点红，是不是？你是要让敌人直接正中红心吗？嗯、李淑静。你那头上是什么？鸟巢。所谓的伪装，刚刚排长已经上课教过了，要配合地形、地物、地貌。你有看到这附近有什么鸟巢吗？所有人注意到班长这边，待会两两互助。把正确的伪装给我做好，开始动作。第二个班的也是，这样怎么样也不行。对啊，哎、欸，我这个拔很久的，全身都要伪装。好啊，好像那是很啰嗦哎。后面的也是啊。那你的嘞？哎，你后面很多哎，你跟我一起啊。脚尖到哪，枪口就到哪。你脚跟做旋转。重心压低。哪里给我驼背啊？动作慢一点。第二班的后面那几个啊，啊，走那么快干嘛、啊？赶公车啊！你重心都没有压低啊，越慢越好。我操！卧倒了，迅速卧倒。刚我看到你有慢慢来的、啊，干嘛？怕痛啊？出枪四秒。向慢，往下面要快。出枪四秒。不上一动，出枪慢，转枪面快，再一次。看我们动作做错，出枪四秒。高小贤，我都看不到你的眼睛了，你要怎么瞄准敌人呐、啊？限你三秒钟，让我看到你的脸。收枪收腿，迅速，提枪快跑前进，身体压低，长 S 型，长 S 型要进，身体压低，五快。
，这里你们也痒哦。对啊，这里也好痒哦。哇，好止痒的药膏哎！真的假的呀？神奇小护士，小心小心，好痒！消肿油膏，消肿止痒。好，祝你们。不要问他，不要急啊！手机是机，手机好香啊！我帮你洗，好香啊！我觉得是皮肤过敏，你发现吗？对的。右边啊，这边啊，右边。这里。哦，下面哦，我会抓，自己抓啦。哦，兄弟，你到底是会不会抓啦？你要是觉得还痒，就去洗澡。抓抓抓。谁啊？你看两个看我不顺眼，这样。师傅，你可能误会了，不止我们两个看你不爽，是整个寝室的人都看你不爽。对啊，大家看不习惯你背那个实习干部。哎，班长不是有讲吗？要给我学习改进的机会啊。啊，你改了吗？你对我们态度还是一样吗？就是说啊，至少你对我们态度和蔼可亲一点。是，两位徒弟有什么需要为师服务的地方吗？真的吗？我被超演，赶快帮我关一下。好的，徐总，我娘了，过来。好好，我先服务他一下。哇！你不能摸，不能摸，辛苦了，妈呀！两位是为师去干部，你把我当保姆啊？啊！不能摸，不能摸，不能摸，不能摸。啊，快受不了了，他很怕痒的啊！哎呦喂呀，我怎么会怕痒啊？啊啊！需要什么饮料吗？我就准备两个。嗯，这还差不多啊。师傅，怎么啦？八戒，你猪皮也在痒啊？不是啦，有人在休息区等你。谁呀、啊？李淑静。真的假的啊？该不会是那个炸、啊、真的白骨精吧？信不信随便你咯。嗯，好，真的，去看看就知道了。一定要去啊！没事没事，去结果就夜宿。打打。苏记，苏记。大比利时，哎，大马来呢？嘿嘿，哦！啊，鼻快放。苏静，真的是你耶！啊，不然嘞？没有，我以为就是胖鸡，就是假传圣旨，用你的秘密把我骗出来。嗯，这药膏拿去，拿回寝室擦。哇！你怎么知道我在这个时候需要这个东西呀、啊？拿回寝室给所有的男兵们擦。啊，我还以为我会个人独得嘞，想说我是实习干部，你会特别关心我。我跟你说，现在我们是实习干部哦，我们的一举一动，全连的同袍都在看。谁看都不重要，重点是你要看我、啊。我跟你说，从现在开始，我们要一起提振连上的士气。我们是实习干部，有责任帮助那些体力不好的同袍完成检测。哎，你放心啦，我会用我铁血的手腕帮助他们完成检测。至于女兵那边有什么需要帮忙的，我义不容辞。我是说真的，我们要同心协力，不要有辱连上给我们的责任跟荣誉，知道吗？我知道，我谆谆教诲，感恩娘娘。话说，提早家要去哪？不是说好了结训完之后再说吗？哎、欸，苏静。哦，哎
เอาแล้วโอ้มาเขาเอาเอ้ยชูยอถิงเขาตัวไหนมาจีไหนชูยอถิงอินเดียได้สื่อข่าวรู้เพื่อตั้งอีกเดียวโยชิสิทธิการบุบะโอ้好先去休息吧เจ้าพนัง书记，排长好，还没休息啊？怎样上去？跟排长聊聊。我很感谢连上选我当实习干部，虽然我的体能没有像赵雅芝还有邱又廷一样那么强，但我一定会努力做的。连上遴选实习干部，也不尽然都是以体能为考量。最主要的是，能够让全联动起来，凝结向心力，体能只是基本的要求罢了。对于有心来到陆战队，而且有想法想要进阶的人，像是你林国良、邱又廷、赵雅芝，都是想要去两栖征收大队。连上长官就会考量这些有想要继续服役下去的人，来担任实习干部。我很看好你，从你入伍开始到现在，一直在鞭策自己，都没有松懈，排长都看在眼里。你还记不记得你之前受伤，没有当上受伤代表的时候，宋排长跟你说的话？排长知道你想要争取荣誉，但是不用急于一时，更重要的是，你能不能成为一个合格的军人？排长说：“努力完成建策，成为一个合格的军人比较重要。”没有错。受伤代表没有选上，受访人选也临时换人，这就跟我之前跟你提过的，最后结训的时候，各连队会派出一名男兵及一名女兵担任受接代表。排长希望你可以极力的去争取，在新训中心最高的荣誉。谢谢排长，你一直都很鼓励我。经过这段时间的沉淀，我告诉我自己，这一次我一定要努力争取。但同时也要把我平常心，不然得失心会太重。你能这样说，排长感到很欣慰。但是争取荣誉的心，千万就不能这样被磨掉喽。做给排长看，也做给自己看。你可以的，谢谢排长。我一定会加油的。相信大家都知道保密防疫的重要性。今天的课程呢，是有关于攻防并重的网路战，以及标本兼具的治安政策，请大家认真观看。
好啦。好，各位看完刚刚的影片，有没有人可以根据自身上网的经验，有什么自然心得可以跟我们分享的？包袱阿长，我知道。好，你说，就是上一些来路不明的网站，窃取他的密码。那要怎么窃取密码呢？网络骇客。报告副所长，我知道。好，你要回答。有些骇客会在网站上放一些恶意程式，大家如果上这些网站下载东西，这些程式就可能植入你们电脑当中，你们所输入的资料以及密码就会被窃取。所以大家一定要定期的扫毒，还有更换密码。还有，现代人因为经常使用密码，所以将密码设定的越来越简单。如果没有好好设定，很容易忘记，或者是被破解。哦，你有密码那么好猜吗？我可以猜你的 email 密码。哎呦，猜啊，猜啊，哦，猜啊。一般男生会用的密码，通常都是手机号码或者是生日，或者是英文名字加上一些简单的数字，所以你的应该是 ，Rise Up 一二三四，好极又简单，符合你的个性。好烂的密码。哦，王排长，听你好烂。我的密码是 I love。Uncle 快，林国良，你是邱和廷的好兄弟，他的密码真的像是何宽亮说的那样子吗？包袱老早，真的。哈哈哈哈哈！出卖了，那你就头脑简单了。好，谢谢何宽亮，我们给他掌声五下。干嘛啦？痴汉哦！范子安，鼓掌还鼓错？多鼓那几下干嘛？给谁打暗号？好了，身为一个军人，你们未来一定会接触到一些。有关于机密的文件讯息，所以我希望能够了解到保密防谍的重要性，了解吗？了解。嗯，换了张老师。谢谢你，这么贴心啊。刚好而已啦。对了，我第一次看到你这么有自信的讲话，哎，没想到你对电脑资讯很有研究。没有啦，就以前真的太沉迷电玩了，然后又不想输，所以就去稍微了解一下游戏开发的内容，就渐渐研究出一些新的。我发现其实游戏的设计是有逻辑的，就像人与人之间相处一样，有个相同的出发点。这样两个相同任务就会渐渐连接在一起。嗯，那你现实生活中有什么触发的任务？有啊，就是游戏主角何宽亮接到了龙泉任务、嗯，然后遇到了曼丽将军。哎、欸，那那个。闯关不是会有那个大魔王吗？你大魔王是谁啊？哦，我的大魔王就是富，不敢说他的名字啦。嘿，你们俩很夸张哎，讲悄悄话讲那么大声哦。就是说龙泉都已经很热，你们还那么闪，我已经都要瞎了。哦，就是说何宽亮，难怪常常下课找不到人，就是来找黄将军哦。没有，那就只是聊天而已啊。可以啊，那我每次来聊天呢、啊，这样欢迎哦，可以，媳妇媳妇欢迎。哎，对了，侯宽亮，你既然那么会猜密码，来猜一下黄将军的 email 密码是多少
。对啊，你快点猜，我也想知道。如果你真的那么厉害，可以猜到曼丽的密码，那表示你就 catch 到他的心喽。赶紧快点，快点！嗯，既然大家都同个连上，就是兄弟姐妹，交个朋友嘛。啊，好了，不然这样好了，赖的 ID 也好，对不对？好，赖的 ID 好。好，那我只说一次，你要记得哦。好 ，I D W G Y。他给你的不是 I D， 是缩写。I don't want to give you， 我不想给你，你被拒绝了。我说实际的，你赖的 I D，I D W G Y 是不是 I don't want to give you 啊？你连 I don't 跟 I do 都分不清楚。是 I don't 啊，我不管呐，谁不知道你们女人的心哦，有那么多道锁，能够解开这一道锁，就是真爱啊。哎，西普，你怎么了？闷闷不乐不讲话，怪怪的哦你。哎，没有啦。哎，何宽亮，快点猜啊！啊，不是很会猜，大家面前说我四肢发达，头脑简单，猜啊！快点。嗯，密码应该是没办法，不过 email 账号应该可以。啊，有，嗯，那不然你猜看。呃，我猜黄将军的英文是 General Huang， 不过江拼太长了，依照你的个性应该会取 General 前三个字，所以是 G E N 大晃，对吗？哎，黄将军到底对还不对啦？你该不会连自己的账号都忘记吧？嗯，就还差那么一点点。哦，一点。啊，所以正确答案到底是什么啦？为什么要跟你讲？吼，黄曼丽啊，你真的以为我会传给你啊？拜托，我一点都俗气呐！我是谁？安可快呢？安可快。哎，那你刚刚那样是不是有看到？哎，我为什么突然回到这个话题？因为你就想了老半天，然后还说没有啊，所以我觉得一定有。还是你想欲擒故纵呢？不是啦。所以，我一开始在创 mail 的时候，的确是用 general 晃，可是就像他说的，因为我觉得那英文名太长了，所以我就简写变 G E N， 那就有猜中啊。可是我手残，我把 N 打成 N， 你把 N 打成 N， 真的蛮像他的风格的。所以这样我就不知道他到底算有有没有说对，就好像你有没有喜欢他，你心里也不知道，对不对？没有，就就同袍而已啊！哎呦，不要嘴硬啦，羞羞脸。先结训再说啦。对哦，我们还要检测。对啊，检测。想回家。谈恋爱。羞羞脸。羞羞脸。黄将军跟何宽亮，羞羞脸。你不能看，像你这种凡夫俗子哦，是看不懂的。那、啊、你就可以看我大便日记。嗯，你字那么丑，那么难看，跟鬼画符一样。好好聊天哦，什么鬼画符？你在侮辱仙姑哦。哎，你不要乱说话哦，仙姑可是很灵验的哦。我现在啊，是她虔诚的信徒。哦，是哦。哎，那、啊、你对仙姑跟鬼王的恋情有什么看法？这个吗？三不政策。不支持，不反对，不嬉皮笑脸。哦，所以你站在中立啊？我跟你一样站在龙泉了，站在中立。龙龙，看看你的肚子啊，衣服都被扎好、啊。是
师傅。二师兄，看什么？坐好啊！你看肚子。我扎好啊。到底是有没有当海军陆战队的决心呢、啊？就下去跑步哦，把这当夏令营哦。下雨，羽球馆是不是跑步机吗？哦，哎，媳妇，你就放过他们两个吧。我们才刚上完课而已，让我们休息一下，要不然……哦，不然怎么样？怎么样啊？要不然？就会像他一样上课睡着。喂，是你把瞌睡虫传染给我的吧？放屁事啊！媳妇啊，我看你的称号哈，可能要改叫做混世魔人。我知道啊，因为我当了实习干部，你们想要趁机反抗。我告诉你们，你们没机会，通通都给我下去。也不是要反抗你啊。这样根本是公报私仇吧？我这哪叫公报私仇？哎、欸，我在鞭策你们呢。明明就有，西普，是不是荣荣跟胖吉上次集合的时候公开反对你当实习干部？嗯，哎呦，对啊，抓到了，实习干部公报私仇。哦，好啊，一次讲清楚啊，摊开来讲啊，是什么原因你们要反抗我啊？我有比林国良差吗？应该没有啦，啊，不过你跟胖吉还有龙龙他们心目中的女神一起当实习干部，你当然不爽啊！连长官都有意要撮合我跟淑静，啊，至于你们呢，啊，砍掉重练好了啦。媳妇，你应该以德服人，以德服人，你当哦，出几个嘴的，啊，青菜啦。懒得跟你们这些妖魔鬼怪说一大堆了。我的目标是以受接代表。秋婷，他们就跟你开个玩笑，你就受不了。你这个样子怎么当受接代表？对吗？对啊，对。你们两个也是，不想要他管你们的话，就表现好一点。就是因为表现不好，所以他才有机会可以数落你们啊。送完点名之前还有一点时间，我们下去跑步吧。好，好，可以。走，走，走，啊，走，过两道。啊，我们是墙头草啊，全部都给我一面倒。再见，拜拜。土还伸展下来，来来，哎，啊，啊，你小心不要跌倒，哎，啊，上，来拖拖拉拉，快跟上啊，哎，啊，啊，龙龙胖子又是你们两个，啊，哎。最后期待总是换来失望的你们呐、啊！去吐出来哦！一、二、哎，先动作做确实啊！加油！不要在那边给我偷吃布、偷用手或是偷用脚的力量。手要放在桌旁边，都快要见策了。你脖子不要用力哦，很长。放在两耳侧，一直卷起来哦，好好卷。认真。卷。尾部太慢。十。手要放耳朵两侧哦。记得头不要用力，不然会受伤。好，斧子卷起来，卷。加油！哎，卷。我问一个问题，好啊。你在偷看李书记呢？什么啦？还有还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有啊！还有
你还记得我那时候跟苏青要赖的时候，他那个账号缩写不是矮冬瓜那 give you 吗？嗯，如果当初是你要的话，会不会变成矮冬瓜那 give you？ 肚子卷起来，用上次的力量，一口气，对。做到第几下了？下去啊！哎，你逃避有问题哦。三一，三二，三三，三四，苏文，你要再做快一点哦。才十七下哎，还差五下，监测要二十二下，你要不要休息一下？没关系啊。我可以的，那我们再一次好了，还继续吗？加油！加油！加油！加油！继续动作哦你干嘛挂猪肉？没有啦，我在想，我应该没有办法通过检测吧？你不是进步很多了吗？而且离检测还有一段时间，你没问题的啦。可是我的浮力挺身跟仰卧起坐做的时好时坏，有的时候可以通过门槛，可是有的时候又不行。不要给自己压力那么大啦！你现在压力大，你身体会紧绷，肌肉会紧绷，搞不好会受伤。可是你们轻轻松松、随随便便的就可以擦过门槛，而且还可以多做很多下。索尔，你不可以跟我们比，你要跟你自己比，这就跟减肥一样啊，是个人战。刚开始减肥的人，随便动一下就会流很多汗，也会瘦很快。可是接下来就会遇到停滞期。难怪我现在放假回家，我晚上已经没有吃泡面了耶。我瘦还是没有瘦，原来是停滞期哦。简单来说，你现在要欺骗你的身体，因为你的身体已经习惯你做的强度了，所以接下来就要加重、加速。但当然会很累，就像刚开始一样啊。但是你坚持住了，所以你才有现在的体力。嗯。从现在开始，你可以仰卧起坐，还有伏地挺身、交替坐，给身体一点不同的刺激，来帮你度过这个撞墙期。但还是那句老话，重点是坚持。听起来很难呢。我问你哦，赵雅芝这个人，他除了天生体力就很好，你觉得他有什么很特殊的地方？赵雅芝特殊的地方，就是他无脑啊。他不是无脑，他是根本没有去想，或是乱想。可是我啊，爸爸，我真的很巧哎。像我这种天生聪明的人，就是会有这种困扰。你的困扰哦。就是给自己压力太大，不懂得放松。我当你是在赞美我。哦，是哦。对啊，羡慕吧？我是一个自律的人。谁？谁在说话？<笑><笑>仰卧起坐还是两分钟，大概是在十八下左右，速度一直上不来。还在十八下？没有，这几天而已啊。他这礼拜几乎都在十七、十八下左右。按照常理来讲，通常两到三天就要进步一下。他这个样子算是进度落后了。不要对他那么严格啦，他刚刚跟我聊天很沮丧哎。没有时间可以沮丧了。你一定要逼他，让他突破关卡，而且放假回来就要检测了，时间根本来不及。我怎么逼？我来跟他讲呢。不要，我在想办法。在想办法。十八
下来差五下。如果两天进步一下的话，那也要十天呢。所以我才说来不及。不要想太多，他们一定为耶稣的事情在烦恼。不要乱想。师傅在想什么？我、哦、女儿特快礼出进啊！哪有啊？哎、欸，嗯，父亲，你知道师傅为什么要用《西游记》的人物来称呼你们吗？因为你记不起《水浒传》的名字吧？错了。你不知道师傅的用心良苦，师傅想要告诉你们，在部队受训呢，就好比去西天取经，过程虽然艰辛，但还是会碰到一些妖魔鬼怪的考验。但只要有坚定的决心呢，总有一天我们会达到终点。记住，重点是心无旁骛啊，凡事都要专心。啊，你突然这么认真的跟我讲这个吗？说给你听，也是说给我自己听的。哦，是啊，我怎么听起来你才是最需要专心的那一个？唉，师傅今天就不口出恶言啦，就让你顶撞我一次喽。呃，你开心就好，你开心就好。嗯。哎、欸、呀、啊，你不去找徒弟了？别了，别别，我去找黄曼丽吧。那我自己去就好了。我带你去，我自己去，你去找徒弟了。我带你去。